வந்து உயிர் தொழில்நுட்பவியல் பார்த்தோம் அது இல்லாமல் நம்ம மேலும் அறிந்து கொள்ளுதல் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு நிறைய அடிஷ்னலாக கொடுத்துருப்பாங்க பார்த்தீங்கன்னா பசுமை புரட்சி அப்போ பசுமை புரட்சி அப்படிங்கிறது இந்தியாவில் வேளாண்மையில் நவீன உத்திகளை உற்பத்தி பண்ணுற நவீன உத்திகளை பயன்படுத்தி உற்பத்தி மாற்றத்தை பயன்படுத்தின மாதிரி அந்த பசுமை புரட்சி ஏற்படுத்துறதுனால தான் நம்ம இப்போ உயிர் தொழில்நுட்பவியில் பயன்படுத்துகிறோம் அது ஒன்று தெரிஞ்சுக்கிறீங்க அப்புறம் இந்த பா தானியங்களை பாதுகாக்கிறதுல நம்ம வந்து இப்போ வந்து விளக்கெண்ணெய் உப்பு மஞ்சள் போன்ற பொருட்கள்லாம் பாதுகாக்கும் தன்மை கொண்டதாக இருக்குது அதை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மாநில தானிய சேமிப்பு நிறுவனம் என்னும் விவசாய சேமிப்பு வந்து ஒரு ஒரு உரம் போன்றவற்றை சேமிப்பது உறுதி செய்யப்படுகிறது அப்போ அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா சேமித்து வச்சுருக்கிறது தரமான ஒரு <laughs> அது வந்து ஒரு அரசு நிறுவனம் தரத்தை நிர்ணயிக்குது இது வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் அந்த வேறு முண்டுகளில் இருக்கிற பாக்டீரியங்கள் சொல்லணும் இல்லையா அது உங்களுக்கு செயல்பாடாக இருக்குது சப்போஸ் வந்து ஒரு கலை கொத்தியை பயன்படுத்தி பட்டாணி தாவரத்தை நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா வேரோட கட் பண்ணி எடுத்து அந்த வேறு முண்டுகளில் இருக்கிற அந்த பாக்டீரியங்கள் அந்த மாதிரி முடிச்சுகள் இருக்குதா அந்த முண்டுகள் இருக்குதா அப்படிங்கிறத நீங்களே செயல்பாடாக செஞ்சு பார்க்கணும் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு செயல்பாடாக கொடுத்துருக்குறாங்க அப்புறம் நாள்தோறும் நம்ம உணவு உணவுப் பொருட்கள் பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகளை பட்டியலிட முடியுமா பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகள்னா இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து ஒரு மென்பானங்கள் நம்ம குடிக்கிறோம் இல்லையா கூல் ட்ரிங்க்ஸ் குடிக்கிறோம் அதே மாதிரி சிப்ஸ் சாப்பிட்றோம் இந்த மாதிரி எதுதெல்லாம் வந்து பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுப் பொருட்கள் அப்படிங்கிறத நீங்களாக செயல்பாட்டை செஞ்சு பார்க்கணும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்குறாங்க அப்புறம் மேலும் மருந்து கொள்ள இந்த காய்கறிகள் எல்லாம் நம்ம உட்கொள்ள உயிர் தொழில்நுட்பவியல் அதிக ஆர்வத்தை தூண்டுவதாக இருக்குது ஏன்னு கேட்டால் காய்கறிகள்லாம் நல்ல ஊட்டச்சத்தை பெறணும் அதே போல் ஊட்டச்சத்துக்கள் நிலைநிறுத்தப்பட்டிருக்கணும் அந்த காய்கறிகள் அப்போ தான் நம்ம வந்து சாப்பிடும்போது நம்ம உடலுக்கு தேவையான ஆற்றலை அளிக்க முடியும் அப்போ ஊட்டச்சத்து அதே சமயத்தில் உணவு பயன்படுத்துதலில் உயிர் தொழில்நுட்பவியல் அப்படிங்கிறது முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததா இருக்கு இது வந்து மதிப்பு கூட்டுப் பொருட்கள் உற்பத்தி முறையை அதிகரிக்க இந்த உயிர் தொழில்நுட்பவியல் பயன்படுத்தப்படுகிறது அதே போல செயல்முறை உதவிகளையும் மதிக்குது அப்போ சிறப்பான நுண்ணுயிரிகளை நம்ம வந்து நுண்ணுயிரிகளை சிறப்பான உண்ணுயிரிகளை திறன் மேம்படுத்துறதுனால அந்த நுண்ணுயிரிகள் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அந்த உணவை பதப்படுத்தி நம்ம பயன்படுத்துறதுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட கால இடைவெளி வரைக்கும் அதோட தரத்தை மேம்படுத்திக்கிட்டே இருக்கும் அதை வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட நாட்களுக்கு அப்புறம் ஃபுட்டு கெட்டு நம்ம வந்து ஸ்பாயில் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லலையா அதை அப்போ தான் வந்து நம்ம சாதாரணமாக ஒரு பொருட்களை வாங்கும்போது அதில் வந்து எக்ஸ்பைரி டேட் அப்படின்னு ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க அப்போ எக்ஸ்பைரி டேட் அப்படிங்கிறது அந்த டேட்டு வரைக்கும் தான் அது வந்து தரத்தோடு இருக்கும் அந்த டேட்டுக்கு அப்புறம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னாவே அதோட தரங்களில் வந்து கெட்டுடும் அதில் வந்து பாக்டீரியாக்களோ நுண்ணுயிரிகளையோ வளர ஆரம்பிச்சிடும் அப்படிங்கிறது அந்த எக்ஸ்பைரி டேட் அப்படிங்கிறத எல்லா உணவுப் பொருட்களையும் கொடுக்குறது அப்போது அந்த மாதிரி அந்த எக்ஸ்பைரி டேட்டோட அந்த டியூரேஷன் நம்ம வந்து ஒரு குறிப்பிட்டு டியூரேஷன் வரைக்கும் பதப்படுத்துகிறோம் இல்லையா அந்த பதப்படுத்துறதில் நுண்ணுயிரிகளை இப்போ பயன்படுத்துகிறோம் அந்த நுண்ணுயிர்களை நிறைய மேம்படுத்தப்பட்ட நுண்ணுயிர்கள் பயன்படுத்தும் போது பதப்படுத்தப்பட்ட உணவு செயல்முறைன்னு ஒரு அமைப்பே இருக்குது அந்த உணவு செயல்முறைகள் நிறைய செயல்முறைகளை பின்பற்றிட்டே வராங்க உதாரணத்துக்கு நான் நுண்ணுயிரியை கொண்டு பதப்படுத்துதல் அப்படிங்கிற சொல்லியிருக்கேன் அப்போ இந்த இந்த உயிரி தொழில்நுட்ப இதனால உணவு பதப்படுத்துறதுனால என்னென்ன பயன்பாடுகள்லாம் இருக்கு அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா நொதித்தல் மூலம் பெறப்பட்ட உணவுப் பொருட்களை பாதுகாப்பாக வைக்க முடியுது அப்புறம் நிலைப்புத்தன்மை முற்றுதாகவும் வைக்க முடியுது ஏன்னா பெரும்பாலும் உணவுப் பொருட்கள் ஈஸியாக கெட்டும் கொஞ்ச நேரம் நீங்கள் வெளியில் வச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கே தெரியும் இன்றைக்கி வச்சுருக்கிற உணவுப் பொருள் நாளைக்கு பார்க்கும்போது உடனடியாக காற்றிலேருந்து அதை அப்சார்வ் பண்ணி நுண்ணுயிர்கள் அதில் வந்து நுண்ணுயிர்கள் இம்மிடியட்டாக அதை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணி அப்புறம் வந்து அந்த நுதித்தல் செயல்பாடு நடந்து கெட்டுடும் அப்போது அதை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் சீல் பண்ணி அப்போ வந்து பேக் பண்ணி அதை வந்து பதப்படுத்துகிறோம் அந்த பதப்படுத்துதலில் நிலைப்புத்தன்மையை மேம்படுத்துதலும் இந்த தொழில்நுட்ப தவள தொழில் அதை உயிரி தொழில்நுட்பதல் அதே போல் உணவு பதப்படுத்தும் செயல்முறையினால தான் நடக்குது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறோம் <laughs> 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 <la
அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா கொஞ்ச நாள்லேயே அது கணிஞ்சிச்சு அப்படின்னா அதுக்கு ஒன்றே இன்னும் கொஞ்ச நாள்லேயே அது என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா கேட்டுரும் அப்போ அந்த அந்த பீரியட் ஆஃப் டைம் வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறாங்க அதுக்கு வந்து நம்ம நுண்ணுயிர்களை பயன்படுத்துகிறாங்க அதுவும் மரபணு மாற்றத்தினால பொறிவியல் உயிர் தொழில்நுட்பவியனால தான் அதுவும் மரபணு மாற்றத்தினால தான் அந்த கனியாமல் இருக்க ஒரு கொஞ்ச நாள் வரைக்கும் அது கனியாமல் இருக்கிற மாதிரி நம்ம வந்து அந்த மரபணுவை மாற்றம் செஞ்சிடுறாங்க அதுதான் நம்ம மரபு பொறியியல் அப்படிங்கிறத ஏற்கனவே பார்த்தோம் அப்போ இதுக்கு அடுத்தது இந்த மாதிரி மரபு பொறியியலில் நிறைய மாற்றங்களை மரபணுகளை செய்யும் பொழுது நமக்கு வந்து இந்த மாதிரி இப்போ வந்து க தக்காலையில் நமக்கு இது மாதிரி ஒரு பயன்பாடு இதே மாதிரி எல்லா இடத்துலையும் எல்லா காய்கறிகள் உணவுப் பொருட்களையும் நமக்கு வந்து நன்மைகளே பயத்தாலும் கூட ஒரு சில நேரங்களில் இந்த மாதிரி மரபணு மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் போது உயிரிக்குள்ளி நோய்கள் உருவாவதற்கும் அப்புறம் மரபணு ராட்சச தன்மைக்கு ஏற்ப தன்மை கொண்ட ஒரு விஷ குருமிகள் உருவாவதும் இந்த மரபு பொறியியலில் ஏற்படுகின்ற ஒரு நிகழ்வாக இருக்குது அப்போ இது வந்து இது மாதிரி ஒரு எப்போவாவது வந்து ஒரு உயிர்கொல்லி நோய்களுக்கோ அதே போல் விஷ கிருமிகளோ இந்த மாதிரி மரபணு மாற்றத்தில் ஏற்படுத்தும் பொழுதும் வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அதையும் நம்ம வந்து மிகவும் கவனமாக கையாழ்ந்து நம்ம மரபு பொறியியலோட ஆராய்ச்சிக்கு தொடர்ந்து சென்று எடுத்து செஞ்சிட்ருக்கணும் அப்படி எடுத்து செஞ்சிட்ருக்கோம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த பாடத்தில் வழியாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இப்போ இது எல்லாமே வந்து மரபு பொறியிலும் உயிர் தொழில்நுட்பவியலும் எப்படி வந்து வேளாண் துறையில் அது முக்கிய பங்கு வகிக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துருக்கோம் அப்போ இந்த பாடத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பயிர் வந்து எப்படி உற்பத்தி ஆகிறதுலேருந்து எல்லா வேளாண்மை செயல்முறைகளும் பார்த்துருக்குறோம் அதே போல் உயிரி தொழில்நுட்பவியலும் மரபியலும் எப்படி வந்து விவசாயிகளுக்கு உதவுது அப்படிங்கிறதையும் பார்த்தோம் அப்போ அதுக்கு அடுத்தது அடுத்த சாப்டர் நம்ம பார்க்கலாம்